。人与妖共存之时，妖心入世，祸害人间。传闻，唯有仙门女子与夜族大妖定义血婚之气，方可挽救人类灭顶之灾。我是仙门弟子何以欢，我的天师爷爷为浩劫出山，运走降妖。若他月圆之夜未归，我需立刻换上嫁衣，入那禁忌密室，一起共同沉睡之人。我不知关中是谁，只知一句太祖之言：夜族婚期，以血为祭，生死相逢。你就是本座血妻。我怎么能见到东东的？我不属于这世界，我回不去。我是只互动游戏、电影测评的玩家。系统提示：玩家要降妖除魔，毁灭五种妖心，才可救出天师爷爷，平息浩劫，通关离开。但在我之前进来的玩家，全都死了，死于系统错乱。本该保护玩家的男主玄冥，黑化灭世，亲属将他们杀死。游戏里死，现实中会意识受损，成为植物人。我唯一的活路是修正这一切，但我的帮手只有头脑简单的我和何,何子言。他自从知晓玄冥来历，便视他为能救全家性命的恩公。我本以为凉了呀，但我意外发现一丝转机。男主玄冥，他吸我血后，竟是这样的。天师与我有恩，请你替血气约唤醒我。今后你就是我的人，夜族生来庇护血气周全，生死不避。你的事我管。系统分配了个忠犬系老公啊，一切还有的救。那你不会再咬我吧？我若不受伤。就无吸血欲望，求我夜族纯净为免血，咬住便可压制吸血欲念。今后我若失控，你可如此行事？咬住纯净，是这样吗？他是我的要求，丑流氓！这便是我与玄冥的初遇。就这样，我抱着一线希望踏上降妖之旅。可后来发生的事儿，意想不到的凶险。这街上怎么一个人没？嘿，妖气！什么人？妖气！狐妖！什么妖？狐妖！玄冥，这妖怪不知为何下手极重，险些没救过来啊！感谢各位，速速别，我教你。等到晚膳的时候，我再宴请各位。我要先处理一下我家的丧事，请各位自便。这李员外不是还没死吗？他办谁的丧事啊？这狐妖盯上了李家，你们还不知道啊？我知，上次出现一个傻子是李恒他娘，不知有家怎么着。听说最近还反复找上李阳的小女儿乔乔，嗜血如命啊！此地不宜久留，你们小心，我先走了。别担心，我也让紫燕守在外面。我观你心绪不宁，你我血气之约，肢体接触，可令你凝神静心。这样啊，谢谢啊。区区狐妖。有我在，别怕。嗯，狐妖哪里走？刚才妖怪从个小女孩房间跑到这儿就不见了。好了，你生了，我有办法逼他现行，但需要你的血。嗯，需要我的血？那你轻点血，轻了你要负责任啊。闭气，放血就行。纯阴之血，可引妖物现行。那你跟我
我上车，你帮我说一声。叶祖体质可令伤口迅速恢复。动手！天师，本妖孽在妖化死之后，完灭太阳界的妖孽，妖孽这个。天空化境，阴阳剑法，行星追月，公开天涯。等等，妖心不在他身上，怎么可能？妖心怎么可能不在妖怪身上？未必，妖心所在是成妖族，天然妖心并不。狐妖出现之前，府中是否有什么不对？比如少了什么人？府中并无异常。我请几位捉妖，怎么反而危及我的家事？狐妖我们会抓的，尚需准备。先告辞。好，谢谢。一环言之有理，此事必有蹊跷，定可查办。众人，姑娘，你别怕，我们是除妖师。你是谁？你为什么会被关在这儿？我是萧夫人的侍女，三位大侠，老夫人和上妖杀萧夫人，你们快去报官交代啊！什么？师父孝敬公母，师父父君，就连这无双都是媳妇娘家给的。是李郎父亲外遇，你生不出男孩，还怪我儿外遇，要断了我们家香火吗？李郎父亲，你倒是说句话呀，还想让我儿子救你？你，给我扔到护城河里！妈宝家渣男，简直不是人！我们救他们干嘛呀？但是，若不降服这狐妖，找出妖心所在，过这一难，我们怎么救爷爷呢？有没有可能，这狐妖就是李夫人怨念所化？不可能，人若将死，力量弱小，难以牺牲妖气。世人总说死后怨念成妖报复，不过是一种受冤者的嫉妒现象。此事必有蹊跷。这狐妖的机会不在我之下，我们该如何抓住他？无妨，入夜之后，我来布置。嗯，你说这狐妖怎么还没来呢？嗯，哥，何何子言，来了，一晚上都没来。
，我就是君。别慌，你没事吧？妖怪，妖怪！你是半儿吗？我是你相公啊，真的是你吗？我真的好想你，我有好几次都想殉情，可是我要照顾我们的女儿啊！玄明，你不是说将死之人是无法吸收妖气的吗？除非有人给他喂了我们太古夜族的血液。动手吧，让我一死谢罪。你真的是妖，你不要怪我。谁要殊途，我是在替天行道，我就是在替天行道。人间负心多，你想不想报仇？我想。喝下这个，你就能报仇。啊啊、别害怕，我只是说不了话而已。你们愣着干嘛？还不杀了他！他成为狐妖尚且念情，你就对妻子痛下杀手，你良心被狗吃了吗？我家子早就死了，你们谁要杀了这妖怪，我就奖励他十根金条。我是一根金条，两根金条，我三根金条。你来找乔乔，是想来看看他吗？我，我乔，乔。不久后，你会没有意识，伤害所有人，包括乔乔。金条，你的伤暂时死不了，你可正常说话了。乔乔，乔乔，乔乔，是娘，那不是我娘，我娘不长这样。乔乔，乔乔，乔乔，你你还记得吗？你每年生日都会让娘去城隍庙给你买红绳，一次一根，乔乔一根，娘一根，乔乔一根，娘一根，乔乔，娘。真的是我娘，娘！我好想你，啊，你是哪儿啊？你是不是不要叫娘了？不会的，你不会的。
点平分感，<笑>我不想让点平死。求求你了，乔乔之前不敢走，乔乔还不知道是你，现在乔乔不怕了，你带乔乔走吧。无论你是什么样，你都是我的娘亲。小乔不要离开娘亲，小乔还等着娘亲回家。<笑>反噬之苦，唯真心悔过之人才可缓解，否则必死无疑。渣男怎么可能会悔过？说的对，人性贪婪。认得这招吗，玄明？风趣，真的是你，你没死。好久不见，玄明，我的哥哥。跟我回去吧，夜族在等你。我早已放弃夜族的一切，当年灵力未觉醒。怎么被人类欺负？都忘了？天下庸庸，苍生难寐，叶子还可以做万物之长。你身为叶子，他们是不会信的。难道眼前这个叫风雀的中二杀马特，就是玄冥未来黑化的原因？在老娘面前使唤你！他们不信任，我信任。你没看见吗？他虽然看似冷漠，但他不仅救了这对母女，他也可以为了别人的事情拼尽全力。叶族妖神又怎样？反正在我这，他就是最好的。我不允许任何人说他。别被他说的话影响，有我相信。大大人，给我起开！饿了吗？这个没你吃，热乎的。人有坏人，妖有好妖，内心善良就是光明的，对吗？嗯、<笑>你是什么东西？你又是什么东西？哪儿来的疯丫头？哪儿来的杂种妖怪？本座虽只有一半血，但也是高贵的业主。那你对你哥这么说话，指手画脚，没教养。你才没教养呢！区区一个食物，竟敢对本座如此说话！妹、啊！这女人这么用力打我，谁允许你动她？有啊，有啊
。龙宫，怎么有严重了？难道是野生动物？哎，你咋又来了？你们可是真能造啊！嗯，夜祖血会合五种妖毒，不知其排列组合呀？那一定难不倒您鬼手神医，对吧？<笑>死定了，准备棺材吧。鬼手神医，求您救他！哎呀，夜祖血来求人啊？呃，有个办法，你可以试试，帮我运气。哎，以绝情池里面一诺桃妖为药引，渡他血中之毒于你，这样或可一救。不过。此举凶险万分，你愿意试吗？我是不是要死了？我想回家。我让你有事。小狼狗呀，小狼狗，你虽然又嫩又面瘫，但待我真好。若我离开这个世界，他会不会被风吹遍？对不对？再说啥？他再好也是虚拟世界的人，我自己都怀疑你是单纯植物人。哎，雪明。这绝情池啊，可是天克里太古一族啊，而且群妖环伺，你可要想清楚啊！他，他，毒血会致你全身燥热。你好，他，我心疼，怎么这么快？不行，我带他去。他告诉你，你就算救了我，他也是虚拟的人。何人动灵血肉啊？没有发型。太古一族，来过多年未变成的上佳食材。哎，尔时血脉。为何有一个心魔？红片那个，就是玄冥天吗？不会，尔在拿我铁锅，大胆！不是我在尔天敌吗？玄冥他怎么了？他竟敢在此地豪气！你能逃走？我可兄弟结拜，把他给弄吃了！我何子言武功盖世，这百十个小妖怪伤害不了我分毫。嘿，你放心，我。我何子言武功盖世，挥挥就快。三日后，你前往下一个妖气子。他，哎，他皮糙肉厚的，好看的很。疼疼疼疼疼疼疼！倒是你，近期余毒未消，只有一手功力。还好何子言这二货刚好克制陶土，一个月之内啊，你最好还是夹着尾巴做人吧。哎，哎，你走，这不行吗？你我没干事吗你？醒了就别装睡了，起来喝药吧。哎呀，好臭啊！我不想喝。你说我哥他伤势严重吗？痛！玄冥，玄冥哥，玄冥哥哥，我一会儿再喝。冰块，这家人都不温柔吗？傻逼的男人！张嘴！天哪！嗯知心雨打九门，刀落红墙一树枯藤
，好叫做别为别人，早谢误了人生。是你，也不错。缠绵相思最牵。回后，必须得向我下一个了解自己。在我最佳期间，也总是等不到转身，就自己去浮沉。我又怕认识吧。这就是我们的情，谢谢。走吧。嗯、一帮酒色之徒，哪将？女人只会影响我出拳的速度。此处妖气弥漫，不宜久留。夜里再查。子被妖气所害，但为何这李将军身上妖气这么重？这这黄皮子是我家中最难缠的，这次定要不好对付。现在起，我绝不允许你离开我半步，你也绝不可冒险行事，明白了吗？不能离开半步。好。走了，是黄月妖作。哎，青明，你怎么了？南宫，你怎么虚了？我我我我我去找陈毅啊！完了，世界星辰，快脱掉我的衣服！不好了，你都受伤了，要不要克制一点？把我放到那个浴桶里，以桃花为引，再滴三滴你的血，可帮助我恢复。啊！啥洗洗夜族啊？刘神风哪这么不正经？他该不会要我跟他一对洗吧？你也进来。好吧，太快了，不合法的。我现在身子虚，灵力稀薄，需借水为媒，以夜族功法传你一套功阵术。那黄皮子妖不都被打跑了吗？他妖力之强，不可小觑。你再细想。确实。我怕我重伤未愈，你得保护好你自己
，说的有道理。所以，进来。好。眼睛靠近我的眼睛，越近越好。秀，叶如花，叶先生，请。好了，啊、我在我伤没有好之前，你万不可强出头。好，那要不我先帮你上药，一会儿再去盯着。玄冰，你怎么了？玄冰，糟了，少主之下，那要谢谢玉皇。玄冰，昨夜何人入梦来？若有朝一日我血雨难止，我叶祖纯剑为绵雪，咬住便可压制吸血玉念。且醉歌痛快，又是我人间爱的喜悲。我因你春剑轻酒一杯，是情魂书一对，真心三味，一首月，情独一如不碎。我是你红尘。不爱之月，你令我春见爱恨余味。血色红妆相配，引你眉眼，一如菊，情字爱如心扉。三位。我听你们大当家何公子说，大当家说你们是除妖师、嗯，我已经向李将军力荐了，可千万帮我保住我的云烟呢。云烟是我们这疙瘩台柱子，我不能没有她呀。那不还有其他姑娘吗？其他姑娘，也就我这个水准。哦，难怪云烟姑娘深得将军喜爱。你还有李将军呢，怕啥呀？你讲的对，但是这云烟她就看不上将军呢。是这样子的，你堂堂宝霞卫国的男儿，岂能沦陷在这温柔乡里？表哥，我真是希望你成熟点。我娘亲还在家等我呢，你们都知道，你长大了也会开心的。我<笑>男人很喜欢你，今晚给你个伺候本大人的机会。小女子卖淫不卖身，怎可自重？什么卖淫卖身的？你给脸不要脸？你竟然敢打我陈尚书？信不信我敢揍你？<笑>任何一个人都该被尊重，就算你是达官显贵，也不可以这样欺负一个弱女子。将军，可以放下我了。我杨三郎只是一名小将，当不得姑娘一声将军。事出紧急，非我本意，冒犯之处，还请开涵。无妨，那云烟，多谢公子搭救。这杨三郎倒是个血性刚直之士。那然后呢？然后，那鞭子就天天来我们桃月楼，天天看，什么也不买，还把我们最值钱的云烟姑娘的心给看走了。这后来边关有了战事，他就去边关了。边境遥远，生死未卜，此去不知何时归。若若你更遇良人，去。你别说了，云烟出身风尘，三郎却从未嫌弃过我的出身。那些达官显贵不过默我容颜，却从未把我当个人。在云烟心里。三郎是我顶天立地的大将军，我等你凯旋。好，此番归来，十里红妆相匹。
，还有天寒雨雪，先送他回去吧。雪，那才不回。他招若是同林雪，此生也算共白头。三郎，陪我看雪可好？好。可惜造化弄人，后来杨三郎战死了，云烟镜还一直傻等着。好感人呢、啊。嗯，感人个屁！那个杨三郎，他就是个逃兵叛兵，为了活命居然通敌，还好死在了沙场上。哎呦，哪像我们李将军，一表人才，还打了大胜仗。李将军，李岩，将军，李岩，一表人才，我们这云烟怎么就看不上李将军呢？嗯，确实不太好看上呢。你这什么眼光呀？我、哦、眼光，哎哎，嗯。呀，我的云烟呐，云烟呐，这三位是李将军特意为咱们找的除妖师，咱们聊聊。此处有古怪。云烟姑娘，你这几日可有发现什么异常吗？我不知道。他身上有妖气，但他不是妖，是怕这人被黄皮子蛊惑，去严家质问才好。你与那黄皮子妖有过接触吧？我。没有，说真话。玄明，你别这样，会吓到人家的。这几日我不舒服，各位请回吧。打扰，打扰了哎呀，还得是我，才能查出来真相。我发现啊，这个云烟姑娘啊，最护她的李将军极其的抵触和厌恶，而黄皮子妖伤害的人当中，大部分都是李将军的部下和对云烟图谋不轨的人。玄明，你刚才为何如此对待云烟？黄皮子善蛊惑人心，相关之人说的未必是真，必须严以待。可那云烟她多可怜啊！哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！那某些人刚进场子的时候，可是说，哎，这里面的姑娘可都不是什么好人。我什么时候说过？嘿嘿，我这个魔镜，我记得。你想什么好事？哎，我没说过。哎哎哎，我还有。别闹！给我。李将军府邸我已经看过了，守卫森严，妖气弥漫。难道这黄皮子妖是想对李将军下手，寻找不到机会？可这黄皮子妖如此在意云烟。莫非是杨三郎所化？还得从云烟身上查。玄明，你看到三郎跟云烟，他们很不容易。那是我说了算。你，事关黄皮子，你不了解他们的习性，绝不可姑息。黄皮子最善蛊惑是非，一旦心软，后果不堪设想。哎，天干物燥，喝点水，消消火。我不喝。喝点，喝点。我不喝。兄弟，干什么？云烟这干嘛去了？不会找黄皮子去了吧？我们跟上去看看不就知道了？走。大娘，您别动，放着我来吧。燕儿来了，我都是罪犯家属了，你别管我了。大娘啊，这是三郎，是我最幸运的事。云烟姑娘，是燕儿姑娘的朋友来了吗？嗯，我去给他们倒点茶。嗯，哎，老板，不客气。你们跟踪我，我们并非是有意窥探，只是感觉云烟姑娘有所隐瞒，还望姑娘如实相告。无论是黄皮子妖，亦或是杨三郎，你们，我们并非李将军的人。放心吧，我们能帮你的。若我们存心刁难，就不会瞒着李将军来见你了。好，我告诉你们，只要你愿意跟着我，我可以帮杨三郎洗脱叛军的罪名。况且，他老娘若是有抚恤金，这日子也能好过一点，是不是？你品。陈江，杨玉莲，你放开我！你吓死我了！你放开我！杨玉莲，放开我！你放开我！你放开我！大男人妖怪，坏我好事！
花妖不久，妖气不稳。昨日，你将军来我房里，又来威胁我，再不从他，后果自负。李将军这个狗东西！李将军在此，别打我呀！爹爹，爹。呀，主要是都在呀！好，<笑>滚，这里不欢迎你。你熊我、啊？老太，不知道吧？你旁边这个牛可是透露了当家华贵啊！唱了一首《鱼笔》，前认真，万认当。别人不菜，也唱过一二啊！嘿嘿嘿嘿你你在这大放什么厥词啊？请你熊我，不许我瞎说啊！呃，那个瞎说大实话啊！嘿嘿嘿你干嘛拦我？这李将军有问题，此事私口里，不利调查。你是个将军吧？呀，看出来了。嘿嘿嘿嘿云烟的身份就不劳你费心了。我儿子早就告诉我了。好孩子。娘，我回来了。三老回来了。我跟你说个事，我喜欢上一个姑娘。她虽然身在风尘，但她确实是一个好姑娘。三老，娘亲相信你的眼光，下次啊，把姑娘带回来见见娘啊。好。我相信，就像你相信三老一样啊。大娘，好感人呐！也不对，公孙，玉言，你信不信？我现在杀了所有人！不要，只留你，只留你啊！三日后，你接我出阁。现在，你给我滚！滚<笑>！孩子，你快走吧，不要管我。你快走吧，学明，刚刚为什么要拦我？我说过，这次降妖情况特殊，要谨慎。可我们不能总降妖降妖呀，他们也有他们的难处。那万一李将军恼羞成怒杀人了怎么办呀？他们也是人啊，有些东西你们夜族不懂。吴欢，别这么跟我说话。吴欢，云烟，三郎为何要成为叛军？你可知道？我不知，但三郎忠君爱国，绝不可能叛国。但杨三郎为何会跟随罪犯？他平日性格柔和，可有乖张暴虐？我再说一遍，三郎忠君爱国，平日待人温和，是我见过最好的人。可黄皮子妖气，只负极端愤恨嗜杀之人。玄明，几位，请你们即刻离开。老爷爷，将军来了。嗯，你，嗯，你，你，你咋回事啊？三郎爱我，不问我过往。他视我为一个活生生的人。我这一世嫁衣，只为三郎而穿。你不是想要我的人吗？这便是我的答案。
公开见人。三郎，真的是你，三郎，三郎，三郎，三郎小心！不止一个游戏，我数不清。一个人为什么会有这么多游戏？救命、啊！过来，我请。三郎，云天，你快走！我不走。我喝了妖血，会变成妖怪伤害你的。你快走！大三郎，你如何成妖？速速说来，否则后果不堪设想。你们八千人，这都是八十，拖住了敌军，可李将军那狗贼来强攻，还诬陷我们是叛军，兄弟们都被他杀了，就活了下来。我恨。哎，活不了了。还想报仇吗？喝下这个妖血来，你就能帮你自己和兄弟们报仇。我看到兄弟们，他们叫我回来讨个公道，往我家乡的方向走。后面的事不记得了。又是风雀，薛明，这杨三郎到底是怎么了？滔天恨意，万灵血气，夜族古法。这万千怨气由夜族血引导，让人沦为可怕的战奴。今天一定要让你们这对苦命鸳鸯走葬神之地！狗贼！三郎，任凭这几个臭鱼烂虾，你到底想干嘛？呀，你们几个不是出妖石吗？长错队了吧？快过来！回仙，判主，判长。呀望穿越底，夜族密宝，走了。三郎，是这叫，他现在是我的掌舵，能帮我除掉这几个碍事，我就当面休休了你。你残杀友军、抢夺功劳的事儿，我们都知道了。我好怕怕哦！嘿嘿嘿嘿嘿嘿，那我就更不能让你们活着了。啊实现我的想法吗？那这次你这么着急，是因为重伤在身，怕保护不好我，对不对？抱歉，万灵血气，凶险异常，错误可见。玄明，对不起。我向你保证，李将军会得到应有的惩罚。你的母亲也会有人照顾。若真等到万灵血祭时候，我也再难阻你。你安息吧。天哪！没有结果的事，何必计划？没结果，我跟徐明，我也是。我是不是也在给自己画个子夜，结婚。杨三郎高薪何止一点？奉上，乾坤化金，重阳献法。全心追月，公开天眼
。袁姑娘，你闪开！太君妖话会伤到所有人的。何姑娘，你告诉我，我散了，回不来了，是吗？好，我有个请求，请大家务必要答应。你说，你动手吧，我要和散了永远在一起。你走，今日就是我们大婚，苍天在上，后土在下，我们何其动心，生生世世永不分离，好吗，三郎？玄明，总算等到这一刻，这回你可伤的比我多。天地养更地，此剑绕丹心。这剑气有点意思。什么东西？在下丹心剑主顾天磊，走镖路过，闻妖气来此。这位兄弟伤势不轻，不如随我回江陵英雄阵疗伤。哥呢？跟顾天磊一起把证据交给八府巡案了，此人铁面无私，定会秉公办理。没想到电影里还有这种 NPC， 那那是云烟。那乔是他送别三郎之地，他这身嫁衣是为三郎而穿吗？魂落雪之功效。云烟，今朝若是通天雪，此生也算功白头玄明，你真好。虽没有结果，深情如此，一月相助。人之为情，常明知，不可为而为之。送你。这，这是何物？我听人说，人间男女之间，会送礼物给心上之人。你是我血妻，依照夜族惯例。应是我心上之人。我不懂人间男女礼仪，故而学之。送你。就知世事，又何妨呢？玄明
，我问你啊，若不是我的喜欢喜欢你，我也不是你的血妻，我还是你的心上人吗？何意？就是，就是我若不是你们业族规定的血妻，你还会喜欢我吗？你可曾为我怦然心动，牵肠挂肚，着急担忧？啊、我我在说什么呀？我。我恩公，我我回来了。嗯，妹，恩公，我跟顾兄已经把事情办妥，咱们即刻出发。嗯，哎，恩公，我妹怎么了？哎，哎，哎，你俩又咋了？恩公，当家的，当家的。想死，我是想活。云烟姑娘治脸的药，我已派人送去。何兄也已无恙。玄明兄中毒极深，不过好在体质特殊。何姑娘，这三日照顾你夫君时切记，需用良药，细细擦拭身体每个角落，唯有如此，方可去毒。身体每个角落。顾兄误会了，我妹和恩公虽有婚约，但尚未圆房，不合适。嗯可此良药唯有女子操作，效果最佳，男子来做药力减半啊。嗯，这样，我另外安排几个侍女。都进来。嗨，我叫小恒，来自求志。我是小花，来自五岁。我是大牛，来自宿定。嗯，顾兄，我发现我的毒素还没有清干净。有些不是，要不再来一个？这样，那一起用药。何兄，选一个，那可以了。呃，你先来，换一批。啊？啊什么啊？这太年轻的呀，不会照顾人，要五六十的，越老越好，有经验，有爱心。嗯嗯嗯，好有道理。换一遍。顾、嗯、兄，嗯，令尊莫非就是扫平八千贼寇的顾萧峰、顾巨侠？啊，正是。顾兄想必深得顾巨侠担心剑法沉船，哎，甩掉剑法，要看看。哎，何兄。不选了吗？哎，修之人难免一些磕磕碰碰，无妨碰，咱们走。哎，照顾好他们。等<笑>等，回来。我都还没看过，其他人还想这么说？去。嗯，哎，你。什么时候醒的呀？<笑>有一会儿了。呃，那你听不到了？你别误会，我就是怕其他人说话不够细腻，我在。哎呀，你在说什么呀？要不我先帮你擦身子。不急。啊？我这有件事情需要你去办一下。这阵子。我感觉到一股妖气不太对，你去镇子上观察一番，若有异动，千万不要恋战，回来记得告诉我。啊，妖气妖气就知道妖气，死直男，这个妖气过去吧。嗯。对了，嗯，他的药是夜萤草，晚上擦拭效果最佳。今晚有劳你了。这男人原来要等到晚上啊，臭流氓，会有情调的。嗯，行，那我就勉为其难的答应你吧。我先你们天赋根骨都不错，回头我教你们剑法。这
，老大，老大，我我也想学剑法，帮我看看我这个根骨，我能我能学吗？嗯，呃，嗯，哎呀，大白啊，啊，我今天有点累了，改天，改天我再帮你看。改天是哪一天啊？哎，大白，你去府库看看粮水和药材。这个月没有我的命，一颗板蓝根都不许给人拿走，来年要给乡亲们防灾用的，明白吗？去去过房，我我想跟老大你一起去行走，行走江湖，看看行侠，看行侠仗义那种。<笑>大白啊，这是一个只有大侠才能接到的任务。你守好粮仓，回来我就教你剑法。嗯，丹心剑固然精妙，但是飞剑你使出传说中的最后一式，必须照丹心呐。啊，<笑>我没练成，有问题吗？嗯，也没问题。<笑>天雷。哎，姐，呀，何姑娘也来了。哎，何兄，这是我姐。何兄，何兄，呃，这是我姐。亲，亲生的。啊啊！我姐随我爹，我随我娘。哦，依稀可见，定制下当年的风采啊。家中还有点事情，我和天磊先回去了。天磊。你什么时候来的？是啊，我什么时候来的呢？哎，是啊，这什么东西？注意！这位大哥，您这是怎么了吗？你和顾天磊是一伙的吧？你也不是什么好东西。这顾天磊不是你们这次的大英雄吗？他算什么东西？他也就骗骗小孩。他爹捧弟弟不择手段，把我们的生活搞得天翻地覆，出了事也不负责任。你，你个刁民，你说什么呢？是顾府管家，走吧，走吧。轮到你说话。一帮来讹钱的刁民，不要管他们。玄灵，果然如你所说，这镇子似乎不对劲。如果是你，你会怎么做？当家的，当家的，当家的。跟你说过多少次了，让你谨言慎行。若是让大家知道你这功夫全靠丹心剑加持，我们顾家的脸面何在？弟弟知错了，我与何兄一见如故，一向忘情，而且村民们也都仰慕丹心剑法。我糊涂，当年爹就是为了救那些贱民才被妖怪所杀，害得我们姐弟两人孤苦了这么多年。你要记住，只有权力地位，才能够让那些贱民怕我们、敬我们。姐，他们不是贱民。他们是我朋友。住嘴！这么久都练不成丹心剑法，吸收剑上的功力，现在倒是学会跟我顶嘴了，是吗？弟弟让你失望了。青雷，你记住，这个世界本就是弱肉强食的，我们只能独善其身。弟弟啊，我饿。姐，我去看看。去吧。你一心是要收服他，但你要谨记，不要太拼命。原来如